Buen día gente, sean bienvenidos a un nuevo, nuevo video En esta ocasión vamos a estar yendo a, a Villa Serrana Vamos a estar yendo a Villa Serrana Ya estoy acá en la entrada de, de Villa Serrana Y bueno, vamos a ver qué tal estas rutas A ver si son tan eh, panorámicas y tan peligrosas como las de Salto del Pelintente Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el día de hoy eh, a ver qué lugares recorremos por acá Así que nada gente, vamos a ver qué, qué tal estas rutas Y a ver qué tal Villa Serrana Que creo que si no me equivoco estuve una vez sola acá Pero cuando era más chico Y la verdad es que no me acuerdo cómo era Así que bueno, vamos a estar, vamos a estar viendo a ver qué tal está um, Villa Serrana Bueno gente, vamos a entrar a Villa Serrana A ver qué tal está Vamos a esperar que pase el camión A ver, vamos arriba. Bueno, ahí dice camino sinuoso, o sea que significa que también es como el salto del penitente. A ver. Oh, oh, oh. Sí, es igual, ¿no? Miren esto. Oh, oh, ¡Qué Namaste, ¿qué te parece? A ver. Dice, bienvenido a, bienvenidos a Villa Serrana, un paisaje protegido, disfrútelo, cuídelo. Bueno. Tienen que vivir en aquella casa que está allá, ¿eh? Está hermosa esta ruta, esta calle o no sé qué vendría a ser, carretera. Villa Paz.
una escuela, eh. Una escuela. Las cabañas están para alquilar, por lo menos. No, está hermoso. Uy, mire, mire, mire la vista que tenemos por acá. Es espectacular. Lamentablemente la casa esa tapa toda la vista, pero... Tremenda vista, oh. A ver si agarro la... Puedo filmar un poquito con la otra cámara ¿Qué les parece, gente? Acá cuando... Tiene el cambio puesto, pero va sola. Miren ese, ese caballo medio estrambólico ahí. <risas> caballo medio estrambólico. Curva peligrosa, 30. Ok. Una curva peligrosa, gente. Vamos a ver curva peligrosa con una mano sola. Uh -huh. Uy, uy, uy. Uy, este chavo o algo así. Por suerte no hay nadie hoy. Hay muy pocas autos, entonces es menos peligroso que ayer. Uy, uy, uy. Están tercera la moto y no puede. Ahí. acá como hago en esa vista gente hoy tiene un auto
encanta esta ruta, oh, me encanta. Acá estaba la capilla, la capilla de Lourdes o algo así. Para la gente que es religiosa, que cree en las vírgenes, los esperamos. Bueno, no sé gente, ¿qué le va pareciendo el recorrido hasta ahora? Ahora que es bastante largo el camino, pensé que era más corto. A la vuelta lo voy a hacer sin filmar para disfrutar mucho más las curvas. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo así para filmar, para que ustedes lo vean. Bueno, el paisaje no es tan lindo como el salto del penitente. O sea, el, el, la vista panorámica, digámoslo así. Pero la ruta está muy linda. Buena gente, acá estamos en la capilla de Lourdes Como ponen ahí está la imagen De la... bueno, de la Virgen La imagen de la Virgen Este monumento ahí Velario, ahí ponen las velas Bueno, tenemos florcitas bueno, artificial. Bueno, y acá tenemos. Tendría que ser la capilla, ¿no? Una capilla diferente, ¿no? Bueno, acá tenemos un puentecito. Está bastante bien ambientado. ¿no? Para los visitantes. Vamos a adentrarnos por acá. A ver, miren. Está bien hecho. Claro, para la gente, silla de ruedas, puede venir por acá. Y acá tiene sus cartelitos. Eh... Bueno. No es más que esto. Como algo completamente diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a una capilla a ser algo, una iglesia cerrada, ¿no? Y bueno, y esto es así abierto. Bueno, yo no sé mucho de la iglesia católica, sinceramente, pero acá hay un, un trono, no sé, no sé quién iría acá. ¿Esto para qué sería? Esto sería para el agua bendita, ¿vale? ¿No? Y bueno, y acá haría el cura, ¿no? Se para acá, sí. Bueno, queridos hijos, hoy vamos a leer una parte de la Biblia. Vamos a leer el Salmo tal, bueno, no sé. Ya me siento un papa y todo. Bueno. No, la verdad, 
la verdad está bastante lindo sí. algo bastante novedoso y diferente miren qué linda postal ahí de la de la motito bueno y para allá arriba no tengo ni idea que hay quizás damos una vueltita por ahí capaz que encontramos algo voy a sacar una fotito acá de la moto tremenda postal acá y seguimos viaje, no sé a dónde más ir exactamente pero bueno gente, vamos a ver qué encontramos más adelante bueno gente, acá hay una cantidad de casas pero parecen todas como que no se usan no sé, eh, la mayoría serán para alquilar y para, y bueno, para veraneo supongo pues están todas, todas cerradas, mira esa Debe muy, vivir muy poca gente acá Muy poca La mayoría de estas casas deben ser todas para alquilar O si no, gente que, que tiene casas para veraneo, supongo esa casa con contenedores que son muy raras, muy lindas ojo, está feo uy Esto en temporada imagino de estar todo lleno. Tremendas casas muy lindas. ¿no? Alquilar una de estas ¿eh? con la familia o con los, con los amigos. ¿no? Algunas casas se venden. Aparte de, de alquilar se venden. Ah, están haciendo una prefabricada acá. ¿no? Para allá abajo hay más calles, para allá más. Oh wow, miren esta construcción. Es muy linda esta casa. Ahí no sé si vive alguien o es justo alquilar. Yo que quería ir a ver la casa. <risas> Justo que quería ir a ver la casa había gente, oh, qué lástima. Si no hubiera, me hubiera entrado a verla. Bueno, esto acá que vendría a ser una, una comisaría, es eso. Bueno, acá sí iría a la, a la ruta principal, digamos. Efectivamente, la ruta principal. Hay un mini mercado. Wow. ¡Vámonos!
encanta, me encanta. Bueno gente, se terminó el viaje de Villa Serrana. Eso es todo gente lo que hay en Villa Serrana. Es una cosa impresionante. ¡Oh! Vamos, una adrenalina como si fuera una, una 1200 en esta porquería chica. ¡Ah, loco viejo! ¡Ah, la mojita vieja!